我回来了。嗯，哎，儿子，啊，来来来来，爹跟你说个事儿，什么事儿？我告诉你个事儿，我找了一个好的医院，那儿的医生特别的好。哼，爹，您着什么急呀、啊？什么时候您就找医院？哎，俺是说做 B 超 ，B 超又不准，你又不是不知道。上次生花大姐的时候抄的是男孩，结果呢？我跟你说，这个大夫特别的棒，从来没失过手。上回那假 B 超也是这么说的。哎，这种大事儿，你可不能听娘们的。你是一家之主，你可不能由着小明的性子来啊！现在国家的政策这么紧张，这小明要是再生个闺女，你说俺这孙子还包不包？爹，您的心情我喊明白，但是小明他肯定不会同意的。可是，我告诉你啊，啊，一定得让小明去抄一下。要是男孩，咱就留着；要是女孩，咱就不要了。祖列宗，咱们曹家二百四十九代传人曹德禄，现在可以告慰先人了。咱们曹家香火延续，总算有希望了。啊，那吃饭吧。怎么这么晚才回来啊？有假到了啊？有，小明，您的脸怎么那么难看呢？你怎么了？小明，我把孩子打掉了。这、这，你说什么？你开玩笑呢吧？你这混账东西！你有啥权利打掉俺曹家的骨肉？俺孩子把名字都取好了。陈小明，你什么意思啊？这孩子又不是你一个人的。你凭什么说打掉就打掉啊？你太过分了吧！你们不是只要儿子不要女儿吗？如果我怀的又是个女孩，还不是迟早得打掉？谁谁谁跟你说只要男孩不要女儿？我听见你跟你爹说的。李超大夫都找好了，是儿子就生下来，是女儿就打掉。我爹说不是，我爹他不就顺口说了一句，我又没同意。想听你解释。侯小明，我知道你为什么要这样做，你不想把孩子生下来，是因为你从骨子里就根本瞧不起我。你爱怎么想怎么想。你，爹，爹，爹，爹，爹，爹，你怎么样了？啊，快去医院吧！哎呀，快去医院！我爹有三枪呢，我跟你没完。平时觉得胸闷不闷呢？啊，呃，偶尔有点闷。吃饭呢，多不多？年轻的时候，俺是村里有名的饭桶，一顿饭能吃三大碗面条，都不带松裤带的。<笑>现在不行了，爹，大夫问您什么您就说什么啊。体力呢，是不是觉得经常累？呃，过去。
天不亮就下地干活，天黑了，啊，才上床睡觉，一点都不觉得累。现在抱一会儿孩子，都觉得沉。病人心脏没什么事儿，就是太激动啊，掉两瓶水就好了。啊，啊啊以后可多得注意，千万别再激动了。啊，哎。可是他肝可能有点问题，最好你们带他到大医院检查一下。哦，行行。哎，俺的身体俺知道，没那么严重。哎呦，大弟，你就听大夫的吧。回头啊，咱们上大医院检查检查。啊，就是这，您就听大夫的啊。嗯。啊，你拿这个上下边交费取药，取个药交给护士就行。好，谢谢啊。那你先去。俺不想花那冤枉钱。哎呦，是钱重要啊，还是人重要啊？啊？老婆子，俺想回家。你拿这个上下边交费取药，取个药交给护士就行。好，谢谢啊。那你先去。不想花那冤枉钱。哎呦，是钱重要啊，还是人重要啊？啊？老婆子，俺想回家。哟，怎么突然想回家呀？从前都是俺想回家，你不让。不待了。上海一天，俺也不想待了。俺这心早凉透了。慢走，老先生啊！啊，谢谢，谢谢慢走，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。他爹啊，你刚才那是说小明呢？咱们对他这么好，这还不够啊！当年俺伺候俺娘，也没这么屁颠屁颠的伺候。俺现在是把老脸都豁出去了，掏心掏肺的对他好，他的心怎么就换不过来呢？哎呦，哎，也就是说吧，养条狗养这么久也该喂熟了，啊，你就喂一只鸡，喂这么久，你都打都打不好的。是是是，其实啊。这事儿、啊、呀，咱也不能全怪小明、啊，谁让咱们先做手脚让她怀孕的呢？人家本来也没打算生嘛。哎，我愧对曹家的列祖列宗，我曹德禄这辈子对谁也没这么好过。我这折腾来折腾去，我图个啥呀？为了我自己吗？我就是想给曹家留个后，我怕可辰死了以后没人去给他送终。知道，知道。算了算了，不管了，我也不想管了。老婆子，回，咱明天就走。哎，走走走，走走走，你说走，咱就走。你决定了，哎，跟着。不过，就你现在的身子骨，那能走成吗？啊？咋着你也得养几天呢。再说，小明刚做完手术，身子虚，花大姐还没人带。俺想着，等俺把小明给伺候满月了，到那个时候，你的身体也养的差不多了。咱们一块儿回，行吗？啊？啊！他们当小的不懂事儿，咱们做老的可不能跟着犯糊涂，对吧？啊？嗯。爹没事吧？爹，你没事吧？啊
，俺死不了。爹，您别说话了，大夫不是说了吗？您肝不好，不能再生气了啊！把药吃了吧。哎呀，小明啊，你这刚做完手术，身子熏，怎么出来了？你得休息啊！啊，哎呀，要不来来来，坐这儿，来坐这儿，来乖，听话，来坐。可真，本来。俺明天就要和你娘带上蝈蝈回老家的。你娘说要伺候小明的小月子，俺们就再待些日子。可真，俺们在上海这一段时间把家里祸害得不轻，这都怪俺。哎，俺们走以后。你们请个保姆吧。花大姐上托班，叫人不放心。这以后的日子，你们好好过吧。以后呢，逢年过节的，回老家看看俺就行。儿子不孝，你跟娘来了这些日子，没享着什么福，但是受了那么多的累，还憋了一肚子的气。爹，你就听我一句，您在这儿踏踏实实的把身体养好了再回去，行吗？快起来，老陈，快，听我来来来，快起来。娘，您把爹扶到屋里边，早点休息，我去做饭。哎、小明啊，孩子那事儿啊，是爹娘不对，爹娘一时糊涂。背着你做了手脚，让你遭这么大罪，受这么大委屈。娘，你别说了，你说，爹娘真的对不住你了，孩子。嗯，你日子老浅，不敢狠做，去回屋休息吧。嗯，嗯，你回屋休息吧。爹，你保重身体。慢点啊。其实我本来就不是小肚鸡肠的人，谁让你背着我把孩子给打了？你还当我是你老公吗？我怎么说也是个男人。对不起，曹克辰，这不都是误会吗？那知道了，我还以为你跟你爹一样，都是拿我当生育工具呢。我从来就没就没同意过我爹说的话。其实把孩子打掉了，我心里也挺难受的。哎，行了行了行了，我知道，我这不就是这么一说吗？想想那你这几天都不理我，都给我看脸色。你现在正在做小月子呢，你哭一会儿把身体。你知道我在做小月子，你还欺负我。都说我错，我错醒了吧？嘘，花大姐还睡觉呢啊！嘘啊，乖啊。
就是我的错。我本来就想，这孩子既然有了。那就把他生下来，不管是男是女，我都养着。就算养不了，要把他打掉，那那也得找机会跟我爹说完了。那我怎么知道啊？你又没跟我说，我还以为你跟你爹一样呢。都怪我，都怪我，都是我错啊！不哭了，不哭了。好了，好了，乖啊，乖。大夫说了，这做小月子跟做大月子是一样的，千万不能马虎。说你这一会儿把身体哭坏了。我休息的挺好的，乖啊。那，那你哥跟你嫂子来了怎么住啊？别提了，你这把孩子打掉了，我爹好，把生孩子的任务交给我嫂子了。说什么非得跟我娘搬出来到大客厅里边去，把小卧室让给我哥和我嫂子造小人儿。我刚才都听见了。你说我爹和我娘那么大岁数了，身体又不好，那沙发软了吧塌了能睡吗？所以我就想啊，嗯，要是，要是，要要实在不行，要不然咱们，咱们搬到客厅住去啊。我，我这不是想跟你商量一下吗？反正我哥和我嫂子在这儿也住不了几天，你觉得呢？行吧，只要你不跟我生气，咱俩感情好，住哪儿都行。真的。做马报答我呗，你还会说什么呀？哎，哎，这凉了吧？早就凉了。我给你，你给，充电充电啊。哟，可成啊，你这挂帘子呢？<笑>俺们俩老头老太太睡一这儿，不用挂这个。啊。算了，别挂了。爹，娘，我告诉你们啊，从今天晚上开始，你们俩呀、啊、就搬到卧室去睡，我跟小明睡沙发。哎呦，可别去！啊，你看俺们俩睡到这儿多好啊，那沙发软软乎乎的。是。行了，娘，您啊说什么都没用啊，这沙发软软乎乎的，您跟我爹的腰都不好，能受得了吗？再说了，哪有让爹娘睡客厅，儿子媳妇睡卧室了呀？儿子，说到底啊，这还是你们小两口的屋子啊！啊，你说要光你自己了，啊，俺们俩也就依你了。你说小明还带个孩子，你你不为他俩考虑考虑？娘，我告诉你，让你们睡卧室这主意啊，就是小明出的。嗯，啊，让俺们住卧室是小明的主意？啊，小明说了。你们俩要不去卧室住，我们俩就睡走廊上去。老头子，你说这小明该多孝顺吧？嗯，嗯，既然是小明的主意，咱们就依了他吧。啊，啊，啊行,行，这就对了。<笑>好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好